నమస్తే అండి ఈరోజు మీకు జీవన ఎరువుల గురించి చెప్తున్నానండి ట్రైకోడర్మా విరిడి సూడోమోనాస్ ఫ్లోరసెస్ అండి ఇదేంటంటే మేల్ జాతి బ్యాక్టీరియా ఇది ఫంగ్ ఫంగిసైడ్ లాగా ఈ రెండు వీటిని ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం ఎరువు మనం ఫస్ట్ మొక్కలకి మట్టి కలుపుకునేటప్పుడు మట్టి ఎరువు ఇది వేసి కలిపి ఒక పదిహేను రోజుల మీద గోన్స్ అని చేసి ఉంచుకుని అట్లయినా చేయొచ్చండి నేను ఫస్ట్ ఎప్పుడో పెట్టుకున్నాను కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నానంటేనండి ఈ ట్రైకోడర్మాను సూడోమోనాసు నేను మొక్కల్లో కట్ చేసి పొడి జల్లుకుంటూ వస్తానండి ఎందుకు అంటే వర్షాకాలము మనకి ఎలా జబ్బులు అయితే వస్తాయో మొక్కలకు కూడా వస్తాయండి మనకి మనకి హాస్పిటల్కి వెళ్తే మనకి ఇంజక్షన్లు ఇస్తారు బ్యాక్టీరియా మనకి ఏం ఇంజక్షన్లు ఇస్తారు యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తారు కదా వీటికి ఏంటంటే మనకి వ్యాధి నిరోధక శక్తి లేకపోతేనే మనకి జబ్బులు వస్తాయి మొక్కలకు కూడా అంతేనండి వ్యాధి నిరోధక శక్తి లేనప్పుడు మాత్రమే వస్తాయి అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటేనండి ఇప్పుడు ఈ ట్రైకోడర్మా సుడోమోనాస్ రెండు కలిపి నేనేం చేస్తానంటేనండి మీ ముందే కట్ చేస్తున్నాను మీకు ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్తాను మీరు వీటిని ఏం చేయాలంటేనండి ఇదిగోండి ఒకసారి చూడండి నా ఈ ద్రాక్ష చెట్లు ఏమైనాయి అంటే ఇదిగోండి ఇట్లా కుళ్ళిపోయినాయి వర్షాలకండి పదిహేను రోజులు పైన పడినాయి వర్షాలు అప్పటికీ నేను సేవ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను మొక్కల్ని చచ్చిపోతున్న మొక్కలకి నేను చెప్పాను కదండి మనకు చనిపోతున్న మొక్కలకి నేను ఎలా సేవ్ చేస్తానని ఈ సూడోమోనాసు కానీ ట్రైకోడర్మా ఏది నేను రెండు కలుపుతాను ఎందుకంటే నా మనకి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి రైతులకి గవర్నమెంట్ సబ్సిడీలు ఇస్తున్నారు ఇవి ఒక్కొక్కసారి ఫ్రీగా కూడా ఇస్తున్నారంటే అందరూ వాడుకోండి ఎందుకు అంటే దీనిలో చాలా ఉన్నాయండి వీటిలో బ్యాక్టీరియా మంచి బ్యాక్టీరియా ఉంది వీటి వలన ఈ లాభాలు ఏంటంటే మన మనకి చెట్ల మీద వేరుకుళ్ళు నెమటోడ్సు ఎండు తెగులు అలాంటి ఏమీ రావండి ఇది వాడటం వలన మీ అందరికీ తెలుసు రైతులకి తెలుసు బాగా నేను ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే నేను అందరు అంటారు మా ఇంటికి ఒక వ్యవసాయ అధికారి వచ్చారండి ఆయన చెప్పారు మీ మొక్కలన్నీ బాగున్నాయండి సంవత్సరానికి ఒకసారి ట్రైకోడర్మా సూడోమోనాస్ వేసుకుంటే ఇది మనకి గబిక్కిన దొరకవండి ఇది రైతులకు సబ్సిడీ ఇస్తుంది గవర్నమెంట్ నేను అన్నాను వాళ్ళతో మిద్ది తోట చేసే వాళ్ళకు కూడా ఈ ఇస్తే బాగుంటుందండి అంటే నేను అమ్మ చెబుతాము మేము సారాళ్ళకి అన్నారు ఇది మనం తీసుకోవాలంటే రాజేంద్ర నగర్లో ఉంటుందంటండి మనం వెళ్ళి తీసుకుంటే మనకి ఇస్తారని తెలిసింది నాకు ఇంకోటి ఇదిగోండి ఉత్పత్తి ఇదిగోండి డేట్ చూడండి ఈ ఇది ఆరు నెలలే నెల ఉంటుందండి ఆరు నెలల లోపు వాడేసుకోవాలి ఇది వాడుకుంటే మనకి మంచిది దీనివల్ల మనకి చాలా మంచి బ్యాక్టీరియా ఉందండి ఇది గురి అసలు రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది ఇది మొక్కల్లో పెంచి తెగుల్ని మనకి తట్టుకునేసే మనకి బూజి తెగులు కానీ ఎండు తెగులు కానీ నెమటోర్స్ కానీ ఇప్పుడు వర్షానికి కుళ్ళిపోతున్నాయండి కుళ్ళిపోతున్నప్పుడు మీ ముందు నేను కలిపేస్తున్నాను చూడండి మీకు చూపించాలి ఆంటీ గారు మేము చేసేవన్నీ మీకు చూపించాలి అని ఏం లేదండి ఇట్లా కట్ చేసుకుంటాం కదండి ఇదిగోండి చూడండి ఇది 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 సూడోమోనాస్ ఇదిగోండి ఇట్లా పుచ్చుకుంటానండి ఐదేళ్ళకి సరిపడ ఇట్లా పుచ్చుకుని ఇట్లా వేసేస్తా ఇదేమి ఇదేమి రసాయనాలు కాదండి ఇది ఇది జీవన ఎరువులు ఇదిగోండి ఇట్లా ఫస్ట్ మనం ఇది పొల్లతో ఇట్లా ఇట్లా తోవుకుంటా లైట్గా చుట్టూతా తొవ్వేసి మీ ముందే వేస్తున్నా మీకు తెలుస్తుందని ఇదిగోండి ఇక తెగుళ్ళు అనేది రాదండి వేరు కుళ్ళు రాదండి చచ్చిపోతున్న మొక్కలకు కూడా వేసుకోవచ్చు ఒక స్పూన్ అండి నేను ఐదు ఏళ్ళకి ఎంత వస్తే అంత వేస్తానండి ఇదిగోండి మీ ముందు చూపిస్తున్న లెంగ్తి అయినా ఏమనుకోమాకండి మీకు అన్నీ తెలియాలి కదండి ఇదిగోండి అట్లా అన్ని చెట్లకి వేసుకొస్తాను నేను ఇది సూడోమోనాస్ వేసాను ఇప్పుడు ట్రైకోడర్మా కూడా వేస్తున్నా ఆ రెండు కలిపి నేను డిప్లో కలిపేస్తాను కాబట్టి మీకు ఇప్పుడు మీ ముందు నేను కలపలేకపోతున్నాను కాబట్టి ఈ రెండు ఇట్లా 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 ఇదిగోండి ఇది ట్రైకోడర్మా నేను నాకు వర్షాలు రాకముందే వేసుకుంటానండి వర్షం వచ్చేసింది ఇప్పుడు నాకు నాకు లేట్గా దొరికినాయి ఇదిగోండి అంతే ఇట్లా వేసుకుంటూ పోయినండి మీకు చెప్పానండి ఒకసారి జామ చెట్లు నాకు చనిపోతే నేను సేవ్ చేశానని ఇయ్యానండి ట్రైకోడర్మా సూడోమోనాస్ వేసుకుని సేవ్ చేశాను ఇంకోటి చెప్తున్నాను వర్షాకాలంలో ఎంత గొప్పలైనా సరే చెప్పాను కదండి చనిపోతాయని నేను ఇదేం చేశానంటే నేను కుండీలో ఇట్లా పెట్టుకుంటాను కదండి పొరపాటున ఒక గిన్నెలో ఉండిపోయింది నేను చూసుకోలేదు అప్పుడు ఉండినప్పుడు ఏమైందంటే కుళ్ళిపోతున్నాయి చూ మేము వర్షాలు పడ్డాక ఇన్ని మొక్కలు నాకు కనపడలా ఇది కుళ్ళిపోయింది కుళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఏం చేశాను నేను ఇదిగోండి ఇట్లా వేసుకుంటమే ట్రైకోడర్మా సూడోమోనాస్ ఇప్పుడు చనిపోతున్న చెట్లు బతుకుతాయండి మీకు మీకు తెలుస్తుంది 
రోగ ఎప్పుడైనా మనకి సేమ్ ఇదిగోండి ఎంత బాగా వీడియో ఉందండి ఈ రెండు చామంతులు ఇంత పెరిగినాయని నాకు నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను దిష్టి ఎవరిది తగలదండి నా దిష్టే తగులుతుంది చెట్లకి అని ఇదిగోండి నిదర్శనం నా చే నేనే ఎంత బాగా పెరిగినాయి ఎంత బాగా పెరిగినాయి అని ఎంతో ఆనందపడ్డాను కానీ దీనికి వర్షం నీళ్ళు ఎక్కువ అవుతు వల్ల నా చెట్లు తేడా వచ్చినాయి ఇది రికవర్ అయింది మొగ్గలు వస్తున్నాయి ఇది కూడా రికవర్ అవుతుందండి ఇది కూడా చక్కగా రికవర్ అవుతుంది నాకు తెలుసు దీన్ని నేను ఎట్లా బతికిస్తాను అనేది ఇది రికవర్ అయినాక మళ్ళీ మీకు పూలు పూసినాక మళ్ళీ మీకు చూపిస్తా ఓకేనండి ఇదిగోండి ట్రైకోడర్మా సూడోమోనాస్ ఇది ఏంటంటే రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి మన ఈ మొక్కల దగ్గరికి ఇది వాడటం వలన మనకి మొక్కలకి ఏ జబ్బులు రావండి ఏ జబ్బులు అంటే వేరు కుళ్ళు నీళ్ళు ఎక్కువైనప్పుడు మనకి ఇవన్నీ మంచి మనకి సేంద్రీయం ఇవన్నీ మనకి ఇవన్నీ తెలియదు అండి నాకు వాళ్ళు చెప్తాం వల్ల నేను వీటి మీద చూసుకుని చదువుకుని నేను మీకు చెప్తున్నానండి నేను ఇప్పుడు అన్ని మొక్కలకి వేసుకొచ్చేస్తానండి ఎలా డల్లుగా ఉన్న మొక్కలన్నిటికీ ఓకేనండి వీటి గురించి నేను మీకు వీడియోలు తీస్తున్నప్పుడు నేను పక్కన పక్కన మొక్కలకు కూడా చెప్పాల్సి వస్తుంది ఎందుకు అంటేనండి నన్ను అడుగుతున్నారు కామెంట్స్ రూపంలో ఆంటీ గారు మీ దొండ చెట్లు మొలిసినాయా అని ఇదిగోండి చూపిస్తున్నాను దొండలో అక్కడ ఉన్నాయండి ఇదిగోండి మీ కోసం అన్నారని ఇదిగోండి తీగలు పెట్టాను తెలియాలి కదండి ఇదిగోండి తీగలు ఈ మూడు అండి ఒక గ్రో బ్యాగ్లో పెట్టాను గ్రో బ్యాగ్ అక్కడ పెట్టేశానండి నాకు అడ్డం అవుతుందని అదిగోండి గ్రో బ్యాగ్ కూడా అక్కడ ఉంది ఇంతేనండి ఈజీగా నేను పెద్ద పెద్ద చెట్లు వేసుకుంటాను మనకి మనం రసాయనాలు వాడట్లేదు అంటాకి మనకి ఇవ్వండి కీటకాలే ఈ మనకి ఈ వెనక తెలియక ఇవన్నీ మనకి ఇబ్బందులు వచ్చినాయి ఇప్పుడైతే ఏమీ లేదండి సేంద్రీయ పద్ధతిలో మంచిగా చేసుకుంటే చక్కగా ఇట్లా వాడుకుంటే ఇబ్బంది అనేది ఇప్పుడు ఈ చనిపోతున్న చెట్లు మీరే చూస్తారు కదా ఎంత బాగా వస్తాయి అనేది సో నేను చేసే పతి పని మీకు చూపించాలి మీ అందరూ నేర్చుకోవాలి అని ఇదిగోండి ఇది ఏంటిది దొండ చెట్టు అండి వర్షాకాలానికి మనకి కొంచెం ఇట్లా వస్తుంది ఇప్పుడు అన్నిటికి వేసుకుంటే వచ్చేస్తా కానీ కాయల మీద ఉంది దొండ దొండ అండి ఇదిగోండి అసలు ఎన్ని కాయలు ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి చూడండి కొంచెం చూపిస్తానికి ఇరుక అవుతుందండి అంతే ఇదిగోండి అదిగోండి నేను పాకిస్తాను కొయ్యను మంచిగా పాకుతుంది బాగుంది హెల్దీగా అదిగోండి పైన ఎంతలా ఉన్నాయి చూడండి నేనేం చేస్తున్నానంటే మోకాల నొప్పులకి మంచి అని చెప్పారండి పైకి వచ్చి నిమ్మకాయలు లాగానే రెండు దొండకాయలు తినేస్తున్నా పచ్చి ఎక్క ఓకేనండి ఇదిగోండి నాకు ఈ చామంతి చెట్టు ఇట్లా అయిందని చాలా ఫీల్ అవుతున్నాను నేను మీరు కూడా కొనుక్కొస్తారు ఎన్నో డబ్బులతో చచ్చిపోతాయి అందుకే మీరు అందరికీ నేర్చుకుని మనకి తెలిసినవి నేను చెప్పాలని ఉద్దేశమే అందరూ నాకు దిష్టి బొమ్మ పెట్టమంటారండి నా దిష్టి కంటే ఎవరి దిష్టి ఉండదు అంటాను నేను ఇది దీన్ని రికవర్ చేసి మీకు చూపిస్తా మీరు కూడా టెన్షన్ పడ మాకండి మొక్కలు ఏమన్నా అయిపోతున్నాయి అంటే నా కామెంట్ రూపంలో రాయండి నేను మీకు చెప్తాను అన్ని నేను మొత్తం అందరికీ కామెంట్స్ రాసిన వాళ్ళందరికీ సమాధానాలు చెప్తున్నానండి ఏ ఒక్కరికన్నా చెప్పలేకపోతే నన్ను మట్టికి ఏమనుకోమాకండి మళ్ళీ చెప్తాను మీకు సమాధా ఆన్సర్లు ఇలా మొక్కలకి ఇస్తాం మీ ముందు ఇస్తుంటే మీకు అర్థమవుతుందని నేను ప్రతి మొక్కకి వేసుకుంటున్నాను కాబట్టి చూపిస్తున్నానండి లెంగ్తీ అయిన వీడియో నారింజ చెట్లకి వేస్తున్నా మీరు గ్లౌజులు వేసుకుంటే మంచిదండి మళ్ళీ మీకు ఏది ఎలర్జీ అది రాకుండా వీటి వల్ల అయితే ఏమీ నష్టం లేదు జీవన ఎరువులు కాబట్టి ఏమీ రసాయనాలు కాదు సో టమాటాలకి వాటికి వస్తుందండి మనకి అన్ని మొక్కలకి ఒక్కసారి సంవత్సరానికి ఒక్కసారి ఇదిగోండి టమాటాలు చూడండి ఎట్లా కాసినాయో ఎంత అయిందో చూడండి మనకేంటంటే వేరు కుళ్ళు ఎండు కుళ్ళు తెగుళ్ళు ఇట్లాంటివి ఏమీ రావు నిమ్మ చెట్టుకి ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి ఎండిపోతాయి కొమ్మలు ఈ మనకి ఇదే ఇది వేస్తాం వల్ల ఏంటంటే యాంటీబయాటిక్స్ మనకి బా మన బాడీలో ఎలా ఉంటాయో మొక్కకు కూడా ఉత్పత్తి అవుతుందండి ఇంకా వ్యాధి ఇంకా మనకి రాకుండా మనం ఎలా మనం బలంగా ఉంటామో ఇది వేస్తాం వల్ల మొక్కకి ఏ జబ్బులు రావు నా జామ చెట్టు చనిపోతే నేను చెప్పా కదండి ఇదే ఈ వేస్తామని నిమ్మకాయ చూడండి ఎంత పని మంచి రంగు వస్తుందో మీ ముందు అన్నీ వేస్తుంటే మీకు అర్థమవుతుంది ఆంటీ చేసే పనులన్నీ మీరు చూస్తున్నారు అని చెప్పి నేను వేస్తున్నానండి అంజ మనం ఎడినమ్మలకు కూడా వాడుకోవచ్చండి ఇలా జామ చెట్లకి అయితే కంపల్సరీ అండి జామ చెట్లకి ఎక్కువ వేరుకుళ్ళు తెగులు వస్తుంది రాత్రి రాత్రి చనిపోతాయి 
అందుకని మనకి కంపల్సరీ అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి రైతులందరూ మన గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన సబ్సిడీని మట్టుకు వాడుకోండి చాలా మంచిది భూమికి ఇప్పటికే చాలా మంది వాడుతున్నారు మిద్ది తోట చేసే వాళ్ళకు కూడా గవర్నమెంట్ ఈ ట్రైకోడర్మ ఇలా జీవన ఎరువులు సూడోమోనాసు చాలా ఉన్నాయండి ఇవన్నీ ఇస్తే చాలా మంచిది మనకు కూడా చాలా ఉపయోగపడతాయి ఇది రాజేంద్ర నగర్లో ఇస్తారని తెలిసింది కానీ నేను అక్కడికి వెళ్ళలేదండి నేను ఈసారి నిజం కనుక్కుని కరెక్ట్గా మీ అందరికీ చెప్తానండి మా మనకి ఉపయోగపడుతుంది దానిమ్మలు అన్నిటికీనండి వంగ చెట్లు పచ్చి మనకి ఇంకోటి ఏంటంటే విత్తనాలు వేసుకునేటప్పుడు అంటండి ఒక ఐదారు గంటలు ట్రైకోడర్మ వేసి కొంచెం నీళ్ళు పోసి విత్తనాలని దాంట్లో నానపెట్టి మన మొక్కలు విత్తుకుంటే అసలు ఆ మొక్కలకి ఏ జబ్బు రాదంటండి తెగులు ఆకుల మీద బూజు తెగులు అలా వస్తాయి చూడండి అలాంటివి కూడా ఏమీ రావంటండి అందుకని రైతులకి విత్తుకునేటప్పుడు చాలా మంది ఈ ట్రైకోడర్మాని నీళ్ళల్లో కలిపి నానబెట్టి వేస్తారండి మన దగ్గర దొరకదు కాబట్టి నేను మనం చేయట్లేదు ఇప్పుడు చూడండి నేను గోంగూరకు కూడా వేసాను చిన్న మొగ వేరు తెగులు వస్తుంది కదండి ఇప్పుడు ఆ సమస్య కూడా ఉండదండి ఈజీగా మనకి పెరిగిపోతాయండి మీ అందరూ నేర్చుకోవాలండి ఇవన్నీ నేర్చుకుంటారనే నేను చూపిస్తున్నాను ఇవన్నీ అంద మాకు ఒక మా ఇంటి పక్కన దానికి పొలం ఉందండి ఆయన వస్తారు అప్పుడప్పుడు పద్మ పొలాల్లో చేసినట్టు చేస్తున్నావు వ్యవసాయం నువ్వు రెండు ఎకరాలు పైన చేసినట్టు చేస్తున్నావు అని నన్ను ఆట పట్టిస్తా నవ్విస్తూ ఉంటారండి వాళ్ళు వాళ్ళందరూ వచ్చి మొక్కలు చూస్తారు వచ్చి ఎక్కువ చాలా బాగా చేస్తున్నావు అని నా మాకు చెప్పాను కదండి ఇట్లా నా దగ్గరికి మొక్కలు చూస్తానికి వ్యవసాయ అధికారి వచ్చారని ఆయన చెప్పిందేనండి నాకు ఎవరేమన్నా చెప్పినా నేను మీ నా యూట్యూబ్లో బుక్స్ ద్వారా నేను బాగా చదువుకుంటానండి నాకు ఇది ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఈ మొక్కల్ని నేను బాగా పెంచాలి మీ మనం అందరం అనుకుంటాం మన పిల్లలు బాగా చదవాలి మంచిగా అని అట్లాగే నా మొక్కలన్నింటినీ నేను బాగా పెంచాలి అని నాకు ఒక కోరిక అండి బలమైన కోరిక ఆ కోరిక మూలాన నేను ఇలా ప్రయోగాలు చేస్తున్నానండి చేసి మీ అందరికీ చెబుతున్నాను చూడండి నాకు ఎంతో సన్ సంతోషంగా ఉందండి ఇట్లా మీతో నా నా నేను చేసే అన్ని మీతో పంచుకుంటుంటే సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళందరూ నేర్చుకుంటారు కదండి ఇప్పుడు మీకు స్వర చెట్టు గురించి చెప్పాను స్వర చెట్టుకి ఇప్పుడు వేసామనుకోండి మంచిగా వస్తాయి నేను ఇప్పుడు పెడతానండి నానబెట్టాను ఈరోజు స్వర గింజలు మళ్ళీ పెట్టి చూస్తాను సో ఇది జల్లుతం వలన మనం ఎరువు కలుపుకునేటప్పుడు కూడా మనం కలుపుకుని మొక్కలు పెట్టుకుంటే మంచిది మీ అందరూ చదువుకుని నేర్చుకుని కొనుక్కుని ఉపయోగిస్తారు అనండి వీటి కోసం ఇది లేదు అని టెన్షన్ పడమాకండి నేను నాది ఇప్పుడు ఐదు సంవత్సరాలు నిండిపోతుందండి నా మిద్ది తోట స్టార్ట్ చేసి నా మొక్కలన్నీ పెద్ద అయిపోయినాయి కాబట్టి అవి చనిపోకూడదు అని చెప్పి నేను వీటి మీద నేను మీకు అన్నీ చెబుతున్నాను నాలాగే మీరు కూడా మొక్కలను పెంచుకోండి ఓకే అండి బాయ్